मेरा नाम पार्वती है मैं नवरूप नाम के एक एनजीओ को चलाती हूँ ये एक संस्था है हम बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे को मारता है बुलाओ पुलिस को आज के बाद अगर बच्चे पे हाथ उठाया ना तो जेल में डलवा दूंगी ठीक हो जाएगा धन्यवाद मेरे बच्चे को सुरक्षा जैसे बाप से बचाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना बेटा एकदम चुप जा रही है जब से वापस घर लेके जाते हैं घर नहीं जाते अपने माँ के घर जाके रहो देख मुन्नू को मैं लेके जाता है अन्ना हम मुन्नू को ले आए तो तुम अरे मेरे बच्चे मैं जल्दी से खाना बना दे तब तक तुम लोग खेलो ठीक है माँ खिलौने की बैटरी खत्म हो गई है कब आएगा बाबा ये देखो माँ खिलाने के लिए बैटरी लाई है कैसा रहा आपका दिन नौकरी मिला कोई बात नहीं बहुत जल्दी मिल जाएगा देखते हैं को पगार मिला दीदी वो तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा होता ले लेना अगले संडे फिर ये सब राशन कहां से आया पूरे चार दिन का राशन आया है पेट्रोल बेच के चार दिन पांच दिन छह दिन कब तक चलेगा और हमको ढाई महीने हो गए नौकरी ढूंढते हुए हमको तो समझ भी नहीं आ रहा कि अपने बच्चों का भविष्य कहा होगा
जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक जुगाड़ जिंदाबाद ठीक है माँ पापा ये देखो मैंने क्या बना है ये भैया ये हम सब ऑडियंस और ये भैया के सिंगिंग कंपटीशन की पिक्चर बनाई है मैंने बहुत बढ़िया तस्वीर बनाया हो सुंदर पिक्चर देखकर कोई रोता है क्या सच बताओ कैसी है बेटा बाबा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे को अपने बड़े भाई का सपना याद है और उस पर विश्वास भी है तुमने चित्र में ही सही लेकिन गोलू का सपना पूरा कर दिया ये देखो काल आया तुम दोनों के लिए अरे जलेबी देखो माँ ने हमको बहुत सारा सामान लाने के लिए कहा है हम गए और अब भी सामान लेकर आए लेकिन तुम दोनों बिल्कुल मत हिलना यहाँ ठीक है यहीं रहना बोलो बोलो का ध्यान रखना ठीक है चादर वाले चादर ले ला चादर चादर वाले ए चादर 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 बोलो 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 देखिए हम बच्चे अडॉप्ट करने वाली फैमिली के बारे में बेहद सख्ती और सतर्कता से जांच करते हैं लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपके एप्लीकेशन के अनुसार आपके पास एक बेटी है तो ये दूसरा बच्चा अडॉप्ट करने का मकसद क्या है पल्लवी 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 किसी से कोई दुश्मनी कोई अनबन साहब हम बहुत साधारण लोग हैं रोटी कपड़ा और मकान की जदोजहद में ही पूरा समय निकल जाता है हमारी या बच्चों की किसी के साथ कोई अनबन नहीं है दोनों बच्चे साथ में खेलते थे और साथ में ही पढ़ते थे फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए हमने आप लोग की कंप्लेन लिख ली फौरन कार्रवाई शुरू करेंगे सब सब कुछ भी कीजिए हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए सब फिक्र मत कीजिए अगर दोनों साथ में है तो जल्दी मिल जाएंगे राजीव सब पता करो वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है करिए सब ये ले पानी पी ना दो, दो कॉफी मुझे पानी नहीं चाहिए मुझे मेरी मुन्नु चाहिए सर उस वक्त मार्केट में मौजूद सभी विंडर्स को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन किसी को भी गोलू मोलू के किडनैप हो जाने के बारे में कुछ नहीं पता सर सभी लोग गांव के साधारण लोग हैं सिवाय एक के एक आइसक्रीम वेंडर जो कुछ ही हफ्तों पहले उस मार्केट में आया था सभी वेंडर्स में से सिर्फ वही अकेला नया था हमने बाकी लोगों की मदद से उसका स्केच बनवा लिया और सी सी टी सर मैंने कॉन्स्टेबल को चेक करने के लिए भेजा था वहाँ लेकिन वहाँ कोई सी अवेलेबल नहीं है एक काम करो वेंडर के साथ साथ माँ बाप के फोन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स निकलवा और इस आइसक्रीम वेंडर का जो स्केच है आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजवा दो इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे चाइल्ड हेल्पलाइन से भी चेक कर और हाँ राजीव अपने खबरियों को भी एक्टिवेट कर राइट सर
और मेरे एजेंट जीरो सेवन सेवन और सेवन सेवन जीरो बड़ी अच्छी फसल काट कर लेकर आयो मुझे घर जाने तो मम्मी के पास जाने का है जब मैं छोटा था आठ नौ साल पहले जब ही आया था बिल्कुल ऐसा ही दिखता था बॉस ने मुझे अपने पास ही रख लिया को जाने दो जाने दो नहीं तो मेरे भाई को भेज दो और मुझे यहाँ रख लो नहीं हम दोनों को जाने दो माँ और बाबा के पास जाने का है छोप एकदम एक आवाज नहीं चाहिए लेके जाओ इन्हें ब्लैक लेके जाओ इन्हें ब्लैक रूम क्यों चाहिए आपको और एक बच्चा हम दोनों चाहते कि अभी हमारा एक बेटा भी हो जो हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए बुढ़ापे में हमारा सहारा बने हमारा ख्याल रखे और इन सब उम्मीदों के बदले हम उस बेघर बच्चे को एक अच्छा घर एक अच्छा जीवन देंगे मैम ये बच्ची खेल रही थी खेलते खेलते गिर गई इसके पैर में चोट लग गई फर्स्ट बॉक्स आराम से कुछ नहीं हुआ एक सेकना खेलते वक्त अपना ध्यान रखना चाहिए है ना मूड खराब मत कर जल्दी चल और यार रोना बंद करा सर 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 मैं कब से हंड्रेड डायल कर रही हूँ लग ही नहीं रहा है क्या हुआ सर वहाँ उधर जो फैमिली का ही है ना उनका कुछ सुगर बड़े सर अरे इधर जा रहा है ये मैडम बता रही थी तुम दोनों के हाथ में बच्चा था इधर है सब वो मैडम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है सब वो इसका तबीयत खराब रहता है ना और मेरे को भी काम पे जाना होता है तो हम लोग ने एक हफ्ते के लिए बच्चा एक रिश्तेदार के घर पे रखा है सब वो एक हफ्ते के बाद देके जाएगा हमको सब ऐसा कुछ नहीं है सर नाम बोल चंद्रू सब ठीक है एक हफ्ते के बाद घर आऊंगा तुम दोनों के वो बच्चा चेक करना ये ये तो वही आइसक्रीम वाला है जिससे मैंने आइसक्रीम खरीद के अपने बच्चों को खिलाई थी क्या इसने हमारे बच्चों को गायब किया ये सीतापुर से रोज दो घंटे सफर करके आता था सिर्फ आइसक्रीम बेचने देखिए सिर्फ एक संभावना है जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ कर नहीं सकते आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस आदमी को भी आप लोग निश्चिंत रहिए जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे ओके राजीव सर सीतापुर में लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करो हो सकता है स्केच के जरिए इस आदमी का पता चल जाए राइट सर सुन रहे हो खेलने कूदने की आवाज है मेरी बात मान लो फायदे में रहोगे खाना और पानी दोनों तो मिलेगा हम 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 सब मानेंगे एक ग्लास पानी दे दो सब मानेंगे
आज से तुम दोनों की जगह ही है पानी पिलाओ चलो बैठो चुप जाओ ये सब हमारी गलती है ना हम करोगे अकेला छोड़ते हैं और ना ही गलती चाहे किसी की भी हो मुझे मेरे गोलू बोलू की फिक्र हो रही है न जाने कहा होंगे किस हालत में होंगे उन्होंने खाना खाया भी होगा या कि मोनू को देखने आएगा चलो ना उसे लेके आते हैं। हाँ। आ जाएगी और हमेशा के लिए आ जाएगी लेकिन उससे पहले मेरे को भाई साहब के पैसे लौटाने पड़ेंगे जो काम करने पे ही मिलेंगे और वैसे भी पुलिस के पास इतना टाइम थोड़ी है बताओ कहा है तुम्हारी बच्ची बेच दिया उसको नहीं नहीं या फिर डुबा कर मार दिया उसको नहीं नहीं साहब देखो सच बताओ मैं तो दोनों को अंदर डाल दूंगा बोलो बता दो साहब बता दो मैंने हमारे एक रिश्तेदार राजू से कुछ पैसे उधार लिए थे कुछ महीने पहले वापस नहीं कर सका इसलिए उसने गिरवी के तौर पर मुन्नू को रख लिया लेकिन वो मैं जब तक पैसा पूरा नहीं देते था ना वो मुन्नू का ख्याल रखेगा साहब राजीव को लेके आओ ये आपके लिए कमीशन दो लाख का चेक है मेरा मतलब डोनेशन देखिए हम यहाँ पे बच्चे बेचने का काम नहीं करते हैं हम उन्हें सींचने का काम करते हैं प्रेम और स्नेह देने वाला चाहिए तो ये डोनेशन वाला चेक लेकर निकल जाइए यहाँ से सर चंद्रू ने जो मुन्नू के बारे में बोला वो सच है लेकिन वो बच्ची अपनी माँ के लिए बहुत रो रही थी मुझसे देखा नहीं गया मैं उसे तीन दिन बाद ही चंद्रू को वापस कर दिया मेरी बीवी उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी उसने मुझ पर चंद्रू से पैसे ना लेने का दबाव डाला मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ सर सर ये बस का टिकट जो मैंने मोबाइल ऐप से खरीदा था जब मुन्नू को चंद्रू को वापस करने गया था नहीं सर ये 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 झूठ बोल रहे सब इसकी और इसकी बीवी तो पहले से नजर था हमारा मुन्नू पे मेरी बच्ची बच्ची है विजय ये बच्ची ना तो अपने माँ बाप के पास है और ना ही किसी रिश्तेदार के पास तो आखिर ये बच्ची है कहाँ एक काम करो राजीव ने जिस दिन बच्चा वापस दिया चंद्रू को उस दिन के इन सब के टावर लोकेशन निकालो और हाँ तीनों का बैकग्राउंड चेक करो यस सर सर सीतापुर पुलिस स्टेशन उस आज के मेंडर को ट्रेस नहीं कर पाया उसके गांव में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है इसका मतलब बच्चों के साथ साथ ही आइसक्रीम मेंडर भी गायब हो गया है सर हैरानी की बात तो यह है कि मेरे किसी भी खबरी के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी बात की 
उनके पास की कोई डिटेल नहीं है लेकिन हाँ एक नई लीड मिली है जब मैंने रेखा के बारे में उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला देखिए रेखा के घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी जब से उसके बच्चे हुए उसके पास समय नहीं था और सारा पैसा बच्चों के खर्चे में चल जाता था जिस घर में काम करती थी वहाँ चोरी भी करने लगी थी अरे पोलू इतनी उदास क्यों हो अकेली खेल रहे हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना कोई बात नहीं तुम मैं और गोलू भैया साथ में खेलेंगे मजा आएगा मैंने राजू और रेखा दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए जिस दिन राजू का बेटा गायब हुआ उसके दो दिन बाद उसके अकाउंट में 49,900 के चार कार्डलेस कैश डिपॉजिट हुए थे और सर सभी डिपॉजिट बहुत ही दिमाग लगा के किए गए हैं कैश लिमिट के अंदर रह गए एक और बात सर चारों के चारों डिपॉजिट एक ही दिन लेकिन अलग अलग शहरों से किए गए हैं लेकिन हमारे पास चारों शहरों के फुटेज अवेलेबल है ब्रिलियंट नॉट रियली सर क्योंकि वहाँ सबका मुँह ढका हुआ था किसी का सर्जिकल मास्क है तो किसी का कपड़ों से ब्रिलियंट मतलब ये जो कोई भी शख्स अच्छी तरह से जानता है वो क्या कर रहा है और बहुत ही पुराना खिलाड़ी है मैडम मुझे अजय नायर जी से मिलना है किस बारे में नमस्ते सर मेरा नाम मीना है मैं किडनैपिंग केस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मैं राजीव की वाइफ हूँ मैं और राजीव माँ बाप बनना चाहते थे पर राजीव कभी बाप नहीं बन सकते और इसी बात का गिल्ट उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरियाँ आ गई चंद्रू और सरयू की बेटी को हम दोनों ही बहुत प्यार करते थे जिस दिन उसे पहली बार देखा था उसी दिन से इसीलिए शायद राजीव ने मुन्नू को अपने पास रखने का सोचा होगा लेकिन सर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है मतलब किस बारे में सर बच्चों का झूला टॉयज डायपर ये सब चीजें मेरे घर पे पहुंच रही है और इन सब चीजों का ऑर्डर राजीव ने ही किया है मैंने राजीव से बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ दिनों से रोज घर में नशे में धुत होकर आता है मुझे डर है कि मुन्नू किसी प्रॉब्लम में ना हो तुम दोनों ये बताओ कि वो पैसे कहां से आए तुम लोगों के पास पैसे सब जिस घर में तुम काम करती हो वहां से कितने पैसे चुराए तुमने और तुम्हारे पड़ोसी से हमें पता चला है तुम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे थे बोलो सब सब हमने कुछ नहीं किया सब और जो भी चोरी हमने की हमने सिर्फ अपने गोलो मोलो के खातिर की है अपने घर के खातिर की है साहब अब अगर किसी ने हमारे खाते पे पैसे जमा करा दिए तो इसमें हमारी क्या गलती है तुम्हारी क्या गलती है राजीव ये रही उस आइस की मेंडर की सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालते हुए और तुम्हारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ ये कैश डिपॉजिट डिटेल्स मैच भी हो गए हैं और इस आदमी के साथ वो स्केच भी मैच होता है जो हमने वहाँ के लोकल आदमियों की मदद से बनवाया था इस आदमी को सीतापुर पुलिस किसी भी वक्त पकड़ लेगी तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है अभी भी क्या सच है हमें बता दो तुम्हें पता है गोलू मुलू का है <laughs> मैंने ही अपने गोलू बोलू बिन को दे दिया था हम क्या करते महीनों से हमारे पास ना नौकरी थी ना पैसे तो हम कैसे पालते अपने बच्चों को एक दिन हमारी तकलीफ देखकर एक वॉचमैन ने आइसक्रीम बेचने वाले से हमें मिलवाया उसने हमको कहा कि वो हमारे दोनों बच्चों को एक अच्छे पैसे वाले परिवार को दे देगा उन दोनों के पास वो सब कुछ होगा जो हम सात जगहों में भी कमा कर नहीं दे सकते 
हमें पाउडर दिया और वही हमने आइसक्रीम और जलेबी में मिला दिया लेकिन साहब ये हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया मुझे मेरे गोलू बोलू चाहिए समझे तो मुझे मेरे गोलू बोलू चाहिए अपने बच्चे भेज दिए तुमने तुम्हें पता है ऐसे बच्चों का क्या हशर होता है अरे बहुत कम परिवार होते हैं जो ऐसे बच्चों को अच्छी तरह से पालते हैं वरना उनके हाथ पैर काट कर उन्हें उनसे भीख मंगवाई जाती है ट्रक पेडलिंग करवाई जाती है उनके दिल कुर्ते निकाल के बेच दिए जाते हैं क्या सोच रहे थे तुम हम आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे वाइस के मेंडर तो फिलहाल फरार है वो वॉचमैन जिसने तुम्हें उस आइसक्रीम वेंडर से मिलवाया था उसका नंबर एड्रेस कुछ भी पता है तुम्हें तुम्हें पुलिस के पास आने की क्या जरूरत थी तुम मुझसे घर पर नहीं पूछ सकती थी मैंने कोशिश की थी लेकिन तुम्हें अपने दारू और काम से फुर्सत ही कहा है बताओ कहा है बच्ची सब मैंने तो बच्चे को वापस कर दिया था बच्चे तुम्हारे पास नहीं है तो बच्चों के खिलौने डायपर्स क्यों मंगाए बस सर मैं मीना को कुछ दिनों के लिए माँ की खुशी देना चाहता था धीरे धीरे मुन्नू से मुझे लगाव हो गया इसीलिए मैंने ये सब सामान ऑर्डर किए थे और साथ ही साथ चंद्रू और सरयू को भी देखकर मुझे बुरा लगने लगा कि उन पर क्या बीत रही होगी यही सोचकर मैंने उस बच्ची को वापस कर दिया विनोद इनके स्टेटमेंट ले लो और जाने दो अपना एक कांस्टेबल 24 फोर बाय सेवन इनके घर के बाहर रखो अगर बच्ची इनके पास है तो दिन में जरूर एक बार उनको मिलने जाते होंगे सर अयर सारे डिटेल्स मुझे मेल करो सर सर राजीव इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मोबाइल लोकेशन जिस दिन उसने बच्चा चंद्र को दिया था उस दिन दोनों का लोकेशन सेम है सर वही मीटिंग पॉइंट है सर एंड देन उस दिन सरयू सर घर पे थी सरयू सरयू दरवाजा खोलो सरयू मैं नहीं जी सकती मेरे बच्चे के बिना रात को उसके रोने की आवाज घुसती है मेरे कानों में मैंने तुम्हें बोला था कि मत दो उसे उसके पास मत दो सरयू मुन्नू को ढूंढ लेंगे सरियो मुन्नू को ढूंढ लेंगे तु, तु, तुम तुम दरवाजा खोलो सरियो क्या हुआ बड़ो हेलो राजीव ने मुन्नू को वापस कर दिया था मैं सोचा मैं एक लड़की का पिता हूं उसकी शादी दहेज पढ़ाई सब कैसे कर पाऊंगा वापस आते वक्त मैं मुन्नू को पानी में बहाने वाला था तभी तभी एक आदमी आया मेरे पास उसने मेरे को बोला कि वो वो मुन्नू को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेरी मदद करेगा और डोनेशन के नाम पे तुमको भी कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं सब कैसे कर सकते हो सब मेरे को आज ही मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए लेकिन तुम कर मत करो सर मैं मैं मुन्नू को वापस लेकर आऊंगा उनके पैसे दे दूंगा मैं उनको इतना आसान नहीं होता है चंद्रू एक बार बच्ची उनको मिल गई तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो भाग कर देश के किसी भी कोने में छुप गए होंगे बेडरूम में लेके आओ नहीं कर भेजना डील हो गई इसकी ए, चल। हुआ भैया? भैया ले जा रहे उसको? चल तेरा टाइम आएगा चल। भैया, ले जा रहे उसको? कहा भाग के जा रहे रे? हाँ बोला था मुझे कुछ समझ दिला अब तेरी हालत भी उस पोलो की तरह कर दूंगा चल बिरजू भैया उसे छोड़ दो बिरजू भैया मैं उसे समझा दूंगा बिरजू भैया बोलो। 
अरे सुनो ये सर इस घर में जो रहता है वो किधर है सर ये तो एक साल से बंद है लीकेज की प्रॉब्लम है सर हम फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट भी रूम दे रहे हैं कोई नहीं ले रहा है ठीक है थैंक यू जाओ तो सर ये घर तो खाली पड़ा है कोई नहीं रहता इधर मतलब हमें गलत पता दिया है ले लो ना साहब अच्छी क्वालिटी का है कितने में दिया अब बस सौ रुपया थोड़ा कम कर साहब इसमें कहा कम ठीक है दे निकाल के आखिर बेचना सीख गया तू वाह जी सर हाँ राजीव अच्छा तकरीबन एक साल पहले तुम्हें याद है तुम दो भाइयों का किडनैपिंग केस संभाल रहे थे यस सर याद है मुझे जो अभी तक इंसॉल्व है उस केस फाइल में से दोनों भाइयों की फोटो भेजो मुझे जी सर भेजता हूँ हेलो देश पांडे हाँ कैसा है डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुझे हाँ आजकल मैं मुंबई में हूँ अच्छा सुन एक केस में तेरी हेल्प चाहिए थी शायद बेकिंग रैकेट है थैंक सर तेरा नाम गोलू है ना तेरा एक भाई मोलू भी था ना वो कहा है डोंट वरी विशाल गेट डॉन सर हाँ राजीव बोल मैं सारे पुराने केसेस को स्टडी कर रहा था ताकि एक पैटर्न मिले तो कोई पैटर्न मिला पैटर्न तो नहीं मिला सर एक सवाल मिला कैसा सवाल सर मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं उनको वो लोग चुनते हैं बेगिंग के लिए लड़कियों को चुनते हैं प्रॉस्टिट्यूशन के लिए तो सर जो बच्चे ठीक ठाक दिखते हैं या गोरे होते हैं उनके साथ क्या करते होंगे अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को बांटते ए बी और सी सी वाले बच्चों को काट कर उनका अंदर का सपाट भेज देते बी वालों से भी ट्रेडिंग देते और ए और ये बच्चों को एक नई अच्छी फैमिली में भेज देते किसी का खून चेक करके तो किसी का टैलेंट देख कर सब पता नहीं इस नन्ही सी जान पर क्या क्या गुजर है ये लोग बच के जाने नहीं चाहिए आई वॉन्ट देम एट एनी कॉस्ट नो एर राइट सब ये पार्वती जी हैं मुंबई में इंजू चलाती हैं और इस केस में हमारी मदद करना चाहती हेलो मैम रोहित जितने भी बच्चों को हमने रेस्क्यू किए हैं उन सभी बच्चों के डिटेल्स मैम के साथ शेयर करो या शो मैम राजीव मैंने कमिश्नर से बात कर ली हिल गिव अस ऑल द परमिशंस एंड ऑर्डर्स तब तक वसीम से बात करके देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन कहां तक लेके जाती है बच्चों को कौन सप्लाई करता था बोलेगा या और पीटेगा रुक रुक राजीव राजीव रुक 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 ये ऐसे नहीं बोले बच्चों का लीडर है जैसे वही करते हैं जो बच्चों के साथ करता है राइट हम चम्मच करेक्ट मैं लेके आऊंगा चम्मच लेके आके आंख पे डालेंगे मैं सब कुछ बता दूंगा सर मैं 
मैं एक नंबर पे मैसेज करता था रिक्वायरमेंट के साथ रिप्लाई आता था कब और कहाँ से माल लाना है पैसे पहले देने पड़ते हैं और उसका अकाउंट नंबर भी मैसेज में आता है मुझे और कुछ नहीं पता सर कुछ भी नहीं पता सर वसीम की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने उस अकाउंट नंबर को ट्रैक किया है जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी लोगों के पर्सनल प्रोफाइल्स भी हमने चेक किए हैं कुछ बड़े नाम हैं लेकिन ज्यादातर अपर क्लास फैमिलीज हैं हमने 40 लोगों को एक लिस्ट बनवाई और उस लिस्ट को अलग अलग स्टेट के अलग अलग पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया ताकि वो लोग अपने अपने एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकें एक और बात सर मुंबई पुलिस और एनजीओ की मदद से उन सभी बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो इलीगली एडोप्ट हुए थे सर इनफैक्ट इस वक्त देश भर में एक नेशन वाइड सर्च ऑपरेशन चल रहा है गुड जॉब राज इस बार ये लोग भाग के जाने नहीं चाहिए नीड देम एट एनी कॉस्ट बोलो बेटे तुम्हें भूख लगी है हुँ? क्या खाओगे बोलो जलेबी और आइसक्रीम जलेबी और आइसक्रीम लेके आओ तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात हो गई है कुछ ही देर में आते होंगे गोलो तुम इस आदमी को पहचानते हो फिर जो भैया मैं उसे समझा मत, मत। पहचानते ये आदमी बचकर जाना नहीं चाहिए राइट साहब अरे जलेबी और आइसक्रीम का मैं तो लेके आ रहा था सर पर जो बच्चे हम रेस्क्यू करके लाए हैं उन्होंने सब ले लिया और उसमें से एक बच्चा तो यम यम बोल रहा था तो मैं मना नहीं कर पाया यम तरीके हैं हमारे पास मर लेकिन कुछ नहीं कहूंगा कौन कहता है तुझे मारना चाहते हैं अरे तुझे तो बचाना चाहते हैं देख सरकारी गवाह बन जा तेरे माँ बाप को इन्फॉर्म कर दिया हमने तुझसे मिलने आ रहे हैं अरे कब से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे मिलना नहीं चाहिए उनसे देख तुझे जो कुछ भी पता है बता दे कौन है बस बस उसका फोन नंबर है फोन लगाओ सर जो मैं एमजी रोड पुलिस स्टेशन में हूँ बाद में फोन करना ये सात बच्चे को वहां पे भेजते और ये टीम को संभाल के वो रूम में असली माल ये है पार्वती जी नवरूप एनजीओ चलाने वाली है शर्म नहीं आती ना तो बच्चों के साथ ऐसा करते हुए सिर्फ आठ साल की थी 2000 के लिए मेरे बाप ने मुझे बेच दिया दारू पिए बिना चलता नहीं था ना मैंने जिंदगी में क्या क्या देखा आप सोच भी नहीं सकते हुआ मेरे को कुछ नहीं ना कोई आया मुझे बचाने किया किसी ने कुछ भी मेरे लिए मैं तो अच्छा काम ही कर रही थी ना गरीबी से निकाल कर बड़े घर में पलेंगे सिर्फ मेरी वजह से 
सोसाइटी में डिमांड है तभी तो हम हैं सप्लाई करने के लिए सारी जिंदगी ना जेल में सड़ोगी तुम पीड़ित अक्सर अवैध व्यापार करने वाले का शिकार बनते हैं ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें इमोशनल कर कर फंसाते हैं इसे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खासतौर से अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए इसी का फायदा उठाते हैं हमेशा सतर्क रहना चाहिए सब For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos